ब्रदर रविगारी मरीनी वीडियो अपडेट्स कोरकु मा यूट्यूब चैनल JCIT मिनिस्ट्रीस नी सब्सक्राइब चेसकोंडी बेल पटन क्लिक चेंडी प्रातन जेसकोनी जेवं गलेगे नेट्मोंटी देवनी योका अमोल्य मैन संगत्रों जेवक्रांत Mamanu saji boleh lekang lo kahpadi, mamu berdua kita nalo tandri, mamu kita nani mamu jatuh cuci, ah kita nalo tandri, stress sama ini tu benti, sama ini ane mati cuci, mimi matal kita ane cinta ni kiri, mamu jiwa dalu mati cuci orang ni kiri, mimi rumah kita cinta tu benti, gopa tarunam orang berti tandri, mimi kereta ni tu, mimi betul ni mem, mimi matal kita ane cuci orang ni tandri, mimi rumah tu orang ni. ये मार्टल ये उद्देश्य चारों तो राइट चारों और उद्देश्य चारों ये रुपए तो मामनों ने तरह में बेलेगिन चंडे चपावाये वाके माजी बता लो पालम तीस करावले ये सुप्रीम तो प्रबल वाले तो परिशुद्ध नामों में निप्राप्त नाटी ये बेड कुर्ता नाम माता नहीं अम्मे प्रीमियर देव दुबारा अंदर की गो Kami amoli mana sangat lalu jiwa kerana orang orang ini, irosu, mari beri yang perlu biarkan ini, makanan itu orang ini kurni sangat lalu jiwa kerana orang orang ini contoh, pre dewan betul ada, mana hospital sekolah itu orang tak, betul tak mana, betul tak orang tak, betul tak orang apa tu, doktor dah kerja beli ni tarawata, doktor tu kurni makan cepet apa tu. Manu cahala jaga rata ka bondali, bondali kan tanah utara. Yendu bondali, yendu bondali, yendu bondali ni nanti, manu awal ready, wakar samasya to, wakar rawon to apat ke bondam. Bondna mu kanu ka, a rawon pawali ni nanti munduga, doktor tu yang cebu tu nado, manu ka bakar tengga apa, mudah ni. Antaranya ibu tu kan? Wenat tu orang ni mata, nuk nyapa kau muncuk kau vali, rendah point. Wenat tu orang ni mata, nyapa kau muncuk kau vali, ama? Ini kan orang yang kau korup kau valente, ini kan orang tu rasa mana? Orang tu besuk kau vali. Ani cepat bodo, ayam cepat mata lop nyapa kau muncuk kau vali. Ini orang patu wadali, ani cepat bodo. Nampak macam tu kan? Nanti orang ini mata la prakaramu, akar orang ini bayi tu kau cuci nanti taruh bata. Ini cebilu ini, ini cebilu ini kan? Kita pitch better orang orang ini. Ya beri kita nasib. Mood port lo ada lagi nanti orang ini mandulu, baru rosu lo ada lagi nanti mandulu, waktu port lo yes pun orang orang ini. Harta kan tu lo itu as ter. Aku na? Yang cebilu ada jagaan tak ada nali. Cepi na dah ni, ni apa kau muncul kau vali, ni apa kau muncul kau na dah ni, maris pok kunda, mana jiwa tu mula part iste, dah ni walau perayaanom, part yang cakap pot ter, kebal orang ini maris pot ter, yang ni aptral, wakar doktor cepi na pule, itu jaga tu wahin cie manau, dewu di cepi, visial yang itu yang tu jaga tu wahin sali premen awal. Dewi cepi, perti mata kau yang tak sebiji pun mandali, mana jiwit orang lo yang tak jaga taka, buat ini partan sari. Waktu mana partan cakap pote? Anu kosme dewi nanti naru, ya aku bu patrika, madati aja emo, ya aku bu patrika, madati aja emo. Ira bi rendah wacan aku cerita mama, ira bi rendah wacan. Miru bini baru, mantra mai uti. Miru bini baru, kebalan bentaru, atau tu macam potaru, bentaru, macam potaru, bentaru, macam potar. Pelak leh sekolah tu bampis tu mande. Sekolah tu bampis cinta rupa tu, cepir batu cepir itu macam potar ada pun de. Yang mande, yang ni sahutra lagi ni apa orang tu? Adik kelas tu orang tu. Miru ke sahutra beri jasa, ada dua sahutra loko yang tar, mur sahutra loko yang tar, nampu sahutra ni apa tar? Neki box tu best. Adress tu, best tu, ni kuasa mudah yang lewat tu, dandan kan? Kadang-kadang ni sahaja lah kerjanya, kerana tu, mana? 
అదే తరగతిలో ఉంటానండి జీవితంలో అభివృద్ధి లేదు అని పిల్లల విషయంలో అని అంటామండి పిల్లల విషయంలో అంటున్నా బాగుంది మరి ఇంత ఎదిగినటువంటి నీ జీవితంలో దేవుని ఎందు ఎదుగుదల ఏమైనా ఉందా ఉందా లేకపోతే ఎక్కడ వేసిన బొంగడ ఎక్కడే అన్నట్టు అక్కడే ఉన్నావా ఏమండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి విశ్వాసులుగా ఉంటున్నాం ప్రేమైన వాళ్ళ కేవలం విని మర్చిపోతున్నామండి అందుకని దేవుడు అంటున్నారు మీరు కేవలం వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకోవద్దమ్మా దేవుడు వినిపిస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే ఏదో మీకు ఒక ప్రమాదం గురించి మీకు హెచ్చరికలు చేస్తూ ఉన్నాడు మీకు జాగ్రత్తలు చెబుతూ ఉన్నాడు ఏదో ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ముంచుకొస్తూ ఉంది దాని నుండి తప్పించుకోండి దాని నుండి తప్పించుకోండి దాని నుండి తప్పించుకోవాలి అని అంటే కేవలం విని మర్చిపోవద్దు మీ జీవితంలో పాటించటం ప్రారంభించండి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మెలుకువను రాయించుతూ ఉన్నారండి ఇది ఈరోజు చాలా మందికి అర్థం కావటం లేదు ప్రేమైన వాళ్ళ గట్టిగా చెబితే ఆ సంఘానికి రారు గట్టిగా చెబితే ఆ పాస్టర్ నచ్చడు గట్టిగా వాక్యం చెబితే అక్కడ ఆ మాటలు వాళ్ళ చెవులకు ఇంపుగా ఉండవు కానీ గట్టిగా చెప్పాలి చెప్పాల్సిందే ప్రియమైన వాళ్ళ డాక్టర్ ఒక్కసారి కనుక రోగ నిర్ధారణ తెలిస్తే నిజమైనటువంటి డాక్టర్ పేషెంట్ బాధపడుతున్నాడన్నా కూడా ఇంజెక్షన్ పొడుస్తాడు అవసరం అనుకుంటే ఏం చేస్తాడు కోసి ఆపరేషన్ చేస్తాడు ఒకవేళ కోసి ఆపరేషన్ చేయలేదా వీడి రోగం ముదురుతుంది త్వరగా వీడు మరణిస్తాడు కొంతకాలం బ్రతకాలి అంటే ఆ నొప్పి ఖచ్చితంగా తగ్గి ఆ నొప్పి అతనికి తగలాల్సిందే నేను ఈ కేటగిరీ వండే మీకు నొప్పి అనిపించిన చెప్పడం ఎక్కడ ఆగదు అది నా మాట కాదు అది దేవుని మాట ప్రేమైన వాళ్ళ ఈరోజు ఒక అమూల్యమైనటువంటి సంగతి జీవ గ్రంథంలోని కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం చెప్పబడినటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి సంగతి జీవ గ్రంథంలో రాయబడింది బాగా విందామండి అమ్మా బాగా విందండి దిన వృత్తాంతముల రెండో గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి ఒక గొప్ప సంగతి అక్కడ రాయబడింది దిన వృత్తాంతముల రెండో గ్రంథము మూడో అధ్యాయము దిన వృత్తాంతముల రెండో గ్రంథము మూడో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి చూద్దాం ఈ రోజు చెప్పే వాక్యం కనుక మీకు అర్థమైతే ఈ రోజు నుండి మీ జీవితంలో మార్పు మొదలవుతుంది ఈ వాక్యం కనుక మీ జీవితానికి అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఇంకెప్పటికీ మీ జీవితంలో మార్పు అనేది మొదలవదు దిన వృత్తాంతముల రెండో గ్రంథము మూడో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి తరువాత సొలోమోను ఎరుసలేములో తన తండ్రి అయిన దావీదునకు యహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అనే మాట రాయబడిందండి అమ్మా చాలు అమ్మా అక్కడ ఏమి రాయబడింది మరల చదువుతానే సొలోమోను ఎరుసలేములో తన తండ్రి ఎవరు తండ్రి ఎవరు దావీదు చరిత్ర వెనక తీసుకొని వస్తే మొదటి రాజు సౌలు మహారాజు రెండవ రాజు దావీదు మహారాజు ఈ దావీదు మహారాజు తరువాత తన గర్భవాసము నుండి వచ్చినటువంటి తన కుమారుడే ఆ రాజ్యానికి రాజుగా పట్టాభిషిక్తుడైనటువంటి మహారాజు ఎవరు ఈ సొలోమోన్ ఈ సొలోమోను కానివ్వండి తన తండ్రి అయిన దావీదు కాని ఏ ఊర్లో ఉండి రాజ్య పరిపాలన చేశారు అని అంటే వాళ్ళందరూ ఎరుసలేము అనే సిటీలో నుండి చేశారండి ఎక్కడమ్మా అందరూ చెప్పాలి ఎక్కడ ఎరుసలేం వెరీ గుడ్ ఈ ఎరుసలేములో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంట ఈ ఎరుసలేములో ఏం ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అని అంటే అక్కడ రాయబడింది తన తండ్రి అయిన దావీదునకు యహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అని రాయబడింది అండి ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారంట దావీదుకు యహోవా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎరుసలేములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎక్కడ ఎరుసలేములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు మొత్తం మీద ప్రత్యక్షమయ్యాడా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎవరికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు చెప్పండి ఎవరికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు దావీదుకి ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారు యహోవా ప్రత్యక్షమయ్యాడు మీకు ఎప్పుడన్నా ప్రత్యక్షమయ్యాడా అమ్మా మీకు ఎప్పుడన్నా ప్రత్యక్షమయ్యాడా చాలా మంది మన వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటుంటారండి నాకు దేవుడు రోజు దర్శనంలో వస్తాడండి అని ఇప్పుడు ఎవరో దర్శనంలో వచ్చా దావీదుకి ఎవరు ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారు నేను చిన్నప్పుడు నేను అనుకునేదండి 
అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు నేను చెబుతున్నప్పుడు నేను అనుకునేది అందరికీ ప్రత్యక్షం అవుతుండదు కానీ నాకు ఎందుకు ప్రత్యక్షం కావట్లేదు అని అనుకు నాకు ఎందుకు ప్రత్యక్షం కావట్లేదు ప్రత్యక్షం కావాలి కదా మరి దావీదుకు ప్రత్యక్షమైన వాడు ఇంకొకరికి ప్రత్యక్షమైన వాడు ఒక సంఘటన చెబుతాను మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు మా మేనత్ తొక్కలు ఉన్నారు మా అత్త ఒకరోజు నా దగ్గరికి వచ్చింది నేను అప్పుడు బైబులు ఈ అన్యాసం నేను అర్థం ఈ క్రైస్తవులు అంటే అస్సలు నాకు పడేది కాదు ఈ కేకలు ఏందో గొడవలు ఏందో అని చెప్పేసేసేసి నేను పాస్టర్కు వార్నింగ్ ఇచ్చేసిన ఏంటి ఆయన ఈ కేకలో పరీక్షలు జరుగుతూ ఉంటుంటే అని అంత దారుణంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ఈ క్రైస్తవి అంటే అస్సలు ఏమాత్రం నమ్మకం ఉండేది కాదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లోని నేను డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను అప్పుడు మా అత్త నా దగ్గరకు వచ్చిందండి ఒకరోజు రవయ్య ఏసయ్య నాకు రాత్రి కళ్ళకు వచ్చేసి నీతో ఒక మాట చెప్పన్నారయ్యా అన్నాను ఏంటి అత్త అన్నాను నా పెద్ద బిడ్డని నిన్ను చేసుకోమని చెప్పి నాకు చెప్పాడా నా పెద్ద బిడ్డని నిన్ను చేసుకోమని చెప్పేసేసి మీ ఇద్దరికి పెళ్ళి అవుతుందని చెప్పేసి నాకు చెప్పాడయ్యా నాకు చూపించాడు మీ ఇద్దరు భార్యభర్తలు అవుతారంట అని చెప్పి నేను ఒకసారిగా నవ్వుకున్నాను నేను అన్నాను పెళ్లి చేసుకునేది నేను ఒకవేళ కావాలంటే మీ అమ్మాయి ఎవరైనా సరే ఏసు ప్రపోస్తే ఎవరి దగ్గరికి రావాలి వస్తే నా దగ్గరికి రావాలి లేకపోతే ఎవరి దగ్గరికి పోవాలి మీ అమ్మాయి దగ్గరికి రావాలి మా ఇద్దరు వదిలేసి మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చిండు అత్త అని అని ఒకవేళ ఈసారి వస్తే ప్రభువుకు నా నెంబర్ ఇచ్చేసేది దయచేసి ఈసారి నా దగ్గర రమ్మను అని అన్నాను అంటే నాకు ఈ నమ్మకాలు లేవు కదా ఆమెకు అర్థమైపోయింది వీడు చేసుకోదలుచుకోకని ఈ మాట అన్నాడు అని ఒక సంవత్సరం నాడు కలిసింది తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది రవయ్య ప్రభు మళ్ళీ వచ్చారు నా రెండో బిడ్డని చేసుకోమన్నారు అయ్యా అని అన్నాడు అంటే చూడండి ఆ డైరెక్ట్ కడగచ్చు కదా ఏమా ఏమంతా ఆల్రెడీ ప్రభు మనసు మార్చుకున్నారా ఏంటి అని అన్నాడు చూడండి ఎట్లా అంటే వాళ్ళ అవసరాలకి వాడుకుంటున్నారు అవసరాలకి మైండ్ వీక్నెస్ అని అంటామండి ఇది వచ్చేసరికి ఎదుటి వారి వీక్నెస్ ని దైవత్వంతో కొట్టేయటం అనమాట దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకొని ఎదుటి వారి వీక్నెస్ ని మన అవసరం తీర్చుకునేలా చేసుకోవటం ప్రేమైన వారిలా ఇక్కడ ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారు యహోమ ప్రత్యక్షమయ్యారు ఎవరికి ప్రత్యక్షమయ్యారు దావీదుకు ప్రత్యక్షమయ్యారు అసలు దావీదుకు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా బైబుల్లో ఎక్కడన్నా రాయబడిందా బైబుల్లో దావీదుకు యహోవ ప్రత్యక్షమైనట్టుగా అసలు దేవుడు ఏ మనిషికైనా ప్రత్యక్షం కాకలడా ప్రత్యక్షమైతే మనుషులు భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ మనుషులైనా దేవుడిని చూడగలరా అసలు దేవుడిని చూసినటువంటి దాఖలాలు చరిత్రలో ఎక్కడైనా ఉన్నాయా ఇలా ఆలోచించాలండి బైబుల్ ఇలా ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలోని ఎవరి మాట మనం నమ్ము ఇదిగో జీవ గ్రంథంలో ఉన్నదే మనం నమ్ముతాం ప్రేమైన వారు అసలు దావీదుకు యహోవా ప్రత్యక్షం అయ్యారు అని ఇక్కడ రాయిసి ఉంది అసలు ఆయన ప్రత్యక్షం అయ్యాడా అసలు ఎక్కడైనా ప్రత్యక్షం అయినట్టుగా ఉందా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి అని ఇంకా చూస్తే యేసు ప్రభులు వారు అంటున్నారండి యేసు ప్రభులు వారు భూమి మీదకు వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభులు వారు శరీరధారిగా వచ్చి ఆయన ఒక మాట అంటున్నారండి యోహన సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచనం చూద్దాం ప్రేమైన వారు ముప్పై ఏడో వచనం యోహన సువార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడో వచనం మీరు ఏ కాలమందైనను అది ఆదాము కాలమా అది నోవాహు కాలమా అది మోసే కాలమా అది లేకపోతే అబ్రహాము కాలమా అది దావీదు కాలమా లేకపోతే అది క్రీస్తు శకమా క్రీస్తు పూర్వం అది ఏ కాలమందైనను మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము ఆయన స్వరము వినలేదు అని అంటున్నారండి ఎవరు చెప్తున్నమాట అమ్మా ఈ మాట యేసు ప్రభుల వారి గురించి యేసు ప్రభుల వారే స్వయంగా చెప్తున్నటువంటి మాట మీరు ఏ కాలమందైనను దేవుని యొక్క పరలోకపు తండ్రి యొక్క స్వరము మీరు వినలేదు రెండోది ఆయన స్వరూపమును మీరు చూడలేదు అని అంటున్నారు అదేంటండి ప్రభుల వారేమో మీ ఎవరు చూడలేదు ఇంతవరకు ఆయన్ని ఎవరు ఆయన మాట వినలేదని ప్రభుల వారు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ మనవాళ్ళు ఏమంటారు నేను రాత్రే విన్నానని వీళ్ళు అంటున్నారు నేను రాత్రే చూశానని వీళ్ళు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా అక్కడ చూసాము పాత నిబంధన గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాట దావీదుకు ఎవరు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా ఉంది యహోవా ప్రత్యక్షమైనట్టుగా ఉంది యహోవా ప్రత్యక్షం అవటం అంటే అర్థమేంటి ఇప్పుడు 
Yahova protection out of one day after the Moshe of Rose, they would not get it. Deva, Nunatoni, Niswaramu, Yodo, Telusun, the Nako, Ninutsoda, Sindhero, Ninutsoda, the Arapu, they would have another Telsa. No, 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 Nanu Susi, Brata Cardo, Susta Sachipataro, Yendo Sachipataro, a prominent member of the Ramada. Wokasari Machano, Vultinanta and Dunanta, the Wokasari Suri is ordered with the Ramil. Ye Kalata Lapona. Ama, Totalata Chosa, Yavan Sota Yavanara, Yavan Aptra. Surinus or Len and Nuvuneno, he natural Surinus Stene, Kalani Maripo, Parisit one day. Alante Quota, no quarter Surinu, Kalipina Quota, they would part a crantic salamande. Alante, they would Manam Soda Lerente. Alante, they would Manam Soda Lerente, Premier of Allah, Taimundi, and Kachitanga Manakara for Taro. Kani, you love a Manacea, Sinipon, Pondla, and everyone I. You know, I'm going to put the name on my premier. You put Yohova, protection of they were taught to Martlard in the year at Dom. Athanic protects them in the year at Dom. We are taking of Marjotan, Mukemantri Garo, you go to the Stone Agarica, Prati Wokoro Kora Jatrataka, one day in Jeparo and Mukemantri Garni to put in Jeparavana. Ekra Jeparo, I never in office alone to Jepar. You put over Major Zotuna, TV Zotuna. Kapati Yellow Mata and Manamentama, I am Martentama. First to I am Mata, give me a Chepe the villa in a particular quarter mata in the Aurakadama. Chepe the villa in a quarter mata for the Ide. Chepe mata, Devoto Taina Pataki Koda, Chepin the Avramata, Devuramata, Susa the Devoto Taina Koda, Yavar Supistas Osanamo, Devur Supistas Osanam Kalukane, Yohova protects a mine of Pudo and the Matra I put in them. The point clear together? Yohova protects a mode of undertaking the Pudo. Akadiko, they have a dot of chess in the Arthur. Ipro, Ipro Marlas of the Navachan, Denver Tantamala, Rendo Grandamo, Mudo Chaimo, Denver Tantamala, Rendo Grandamo, Mudo Chaimo, Mother Divachan, Taruata Solomono, Solomono, Yerushalem, Moria Parvata Mando, Davi to Sita Parachina, Davi to Sita Parachina Stalamuna, Stalamuna, Yehovaku, Mandiramuno Katanara Minchano, Walk over to a walk over to the same in Pratexa Maina Pudo, Anna Martha, and Everton Chan was in the sky button. He put a rendo point to Gama. Yehova Pratexa Mayadu. And then, okay, they have a lot of protection and the Yavaka protection and the Davi took a protection and the Yakara protection and the Yerusalem of protection and the Yerusalem of Kora Yakara protection and the clear enough point. Anente, Akarantanaro, Ali Boria Parvato, one another. Yet Boria Parvataniki, or Sulemoka Samana Vente Mother de Prasna. Renda Prasna, Ali Boria Parvato, Wakanado Pero, but in the Ataruata, Ade, Ade, Yamatanaro, Apple Sulone, which is a grenade. Yabusi, you do Wakajati, the 
అన్యులుగా ఉన్నటువంటి ఎందరో జాతులు ఆనాటి కాలంలో మరి ముఖ్యంగా దావీదు పరిపాలన కాలంలో ఆ రోజు అన్య జనులు చాలా మంది ఉన్నారు యబూషీలకు నివాస స్థలమే ఈ ఎరుసలేము పట్టణం అయితే ఈ ఎరుసలేము పట్టణం లోపల రెండు జాతులు మనుషులు నివసిస్తున్నారు అప్పటికే ఈ యూదులు ఒకవైపు అన్ని జనాంగం అయినటువంటి యబూషీలు కూడా అదే ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఎబూషీలు దేవుడు ఎన్నబట్టం అన్నాడు కానీ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయేలీలు వెళ్ళబట్టలేదు అక్కడ యబూషీలు అనేటటువంటి ఒక అన్యులు కూడా అక్కడ ఉన్నారండి ఎదు గెలవటం అన్నాడు అంటే వాళ్ళు భయంకరమైనటువంటి పాపాత్ములుగా ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏడు జాతుల మనుషులు భయంకరమైనటువంటి పాపం భయంకరమైనటువంటి పాపం వ్యభిచారం తాండవిస్తూ ఉంది స్త్రీలు స్త్రీలు వ్యభిచరించుకునే పరిస్థితి పురుషులు పురుషులు వ్యభిచరించుకునే పరిస్థితి స్త్రీ పురుషులు వ్యభిచరించుకునే పరిస్థితి అదే కాకుండా జంతువులతో క్షీణించే భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు కనాను దేశంలో ఉంది ఇదంతా మీరు లేవి కాండం పద్దెనిమిది అధ్యయనం చదవచ్చు మీరు అలా ఉంది కనుక ఈ జాతిని ఇక్కడ నుంచి తరిమేసేయండి ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు అవసరం లేదు ఇలాంటి ప్రాంతంలోని నా ప్రజలైన ఇజ్రాయేలీలు రావాలి పరిశుద్ధంగా బ్రతికే నా జనాంగం ఇక్కడికి రావాలి దేవుడు ఆ జనాంగాన్ని అక్కడికి నడిపించాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఆ దేశాన్ని ఇజ్రాయేలీలకి ఇచ్చాడు ఆ దేశం లోపల ఇప్పుడు రెండవ రోజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు అతని ఎవరు దావీదు ఆ దావీదు ఎక్కడున్నాడు అని అంటే ఎరుసలేము సిటీలో ఉన్నాడు ఎరుసలేము సిటీలో ఉన్నప్పుడు అతనికి దేవదోత ప్రత్యక్షమైంది ఎక్కడ ప్రత్యక్షమైంది అని అంటే యబూషియుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరు వర్ణాను అర్థమవుతుంది కదా మంత్రకి కూడా ఏం పేరు అతని పేరు వర్ణాను పేరు బాగుందా ఏం పేరు వర్ణాను పేరు సూపర్ ఉందా వర్ణాను అన్యుడా ఇజ్రాయేలీడా అన్యుడు ఇజ్రాయేలీడా అన్యుడా అన్యుడు అన్యుడు ఇతని స్థలం ఎక్కడ ఉంది ఇతనికి ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలం ఎక్కడుంది ఎరుసలేము పర్వతాలలోని ఎక్కడో ఉంది ఎరుసలేములోనే మొత్తం మీద ఉంది ఒక పొలం ఉంది ఎవరు ఆ పొలం వనరు దాబీద వర్ణాన వర్ణాన్ వర్ణాన్ ఈ వర్ణానికి ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలం లోపల ఒక కళ్ళం ఉంది అమ్మా ఏముంది పొలం ఉంది పొలం లోపల ఒక కళ్ళం ఉంది ఈ కళ్ళం లోపల ఒక దేవదోత ప్రత్యక్షమైందండి ఎవరికి ఎవరికి దావీదికి వర్ణానుకు కాదు ఎవరికి దావీదికి పొలమేమో వర్ణానుది కళ్ళమేమో వర్ణానుది దేవదోత ఎక్కడి నుండి వచ్చింది పరలోకంలో నుండి వచ్చింది ఎక్కడికి వచ్చింది ఎరుసలేము ప్రాంతంలోని యబూషీయుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉంటే అతనికి ఒక పొలం ఉంటే ఆ పొలంలో ఒక కళ్ళం ఉంటే ఆ కళ్ళం దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయిందంట దేవదోత ఆ దేవదోత ఆగిన సంగతి ఎవరు చూశారు అని అంటే ఎరుసలేములో చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరికి కనపడలేదు ఒకరికి మాత్రం కనపడింది ఆ ఒక్కరు ఎవరంటే దావీదు గారు ఎవరి దావీదు గారికి ఎందుకు కనపడాలండి ఏదో జరిగిందనమాట దేవదోత పరలోకంలో నుండి దేవదోత గబ్రియలోనే దేవదోత మరియమ్మ దగ్గరకు వచ్చింది పని నుండి వచ్చిందా పని లేకొచ్చిందా ఏం పని అమ్మా మరియమ్మ కన్నిగా ఉన్నావు నువ్వు ఇదిగో నువ్వు గర్భం ధరించిపోతున్నావు భూమి మీద ఎప్పటి వరకు పుట్టినటువంటి ఏ బిడ్డ అయినా ఆడబిడ్డ అయినా మగబిడ్డ అయినా ఎవరైనా సరే అమ్మ నాన్నల గర్భ ఫలముగా పుడుతున్నారు కానీ ప్రపంచంలో ఒకటి పుట్టబోతున్నాడమ్మా నీ గర్భమున నువ్వు కన్నిగా ఉన్నప్పుడు చరిత్రలో పుట్టేటటువంటి ఒకే ఒక జననం కన్య గర్భాన పుట్టే ఒకే ఒక జననం ప్రపంచంలో పుడుతున్నటువంటి మనుషులందరికీ డిఫరెంట్ గా ఉండేటటువంటి జననం ఇది ఎందుకంటే ఆయన ప్రపంచంలో అందరూ వేరు ఈయన ఒక్కడో వేరు ఈయన ఒక్కడో వేరు అందరూ వేరు అని చెప్పడం కోసం కన్య ద్వారా ఇదిగో ఆ మహానుభావుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు పుట్టారు పుడతారు అన్న సంగతి కన్యా అయినటువంటి మరి ఎంపక చెప్పాలి ఇది దేవుని సంకల్పం పరలోకములో తండ్రి సంకల్పం అక్కడ నుండి దేవతోత వచ్చి వార్త చెప్పిందండి ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి వచ్చింది చెప్పింది ఆయన చెప్పకపోతే బయటికి సరదాగా పోయేస్తా దేవా అని అంటే కాళ్ళు ఎరగదీసి అక్కడ పడేస్తా అవునా దేవదోతలు మన సేవకులు కాబట్టి ఇప్పుడు దాబీదుకు ప్రత్యక్షం అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అంటే దావీదు చరిత్ర దావీదు జీవితంలోనే ఒక భయంకరమైన తప్పు చేశాడు మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి తప్పు ఏంటది ఒకరోజు యుద్ధం చేసి అలసిపోయి యుద్ధం చేసి అలసిపోయి 
అలసిపోయినటువంటి దావీదు తన నగర ఎందు హ్యాపీగా అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు తిరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడో దూరంగా స్నానం చేస్తుందండి ఒక ఆవిడ ఎక్కడో దూరంగా స్నానం చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆవిడను చూసి ఆమెను చూసిన వరుక్షణం ఆమెను మోహించి ఆమెను వెంటనే ఆమె గురించిన డీటెయిల్స్ ఎంక్వైరీ చేశాడు ఆమె ఎవరు ఆ ఇంటి దగ్గర స్నానం చేస్తా ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ ఎవరో మొత్తం ఇమీడియట్ కనుక్కొని రండి అని అన్నారు ఇతను ఎవరండి ప్రజలకు నాయకుడు ఇతను ప్రజలను సన్మార్గంలో నడిపించాల్సినటువంటి గొప్పవాడు ఇతను ఇలాంటి వ్యక్తి చూస్తే ఏరియా అసలు కామనగా తల దిప్పుకొని కాముగా పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఆమెను చూసి ఆమె డీటెయిల్స్ తెప్పించి ఆమెను రాజ్యానికి పిలిపించి ఆమెను బలవంతం చేసి బలవంతం చేసి ఆమెను లోపరుచుకొని ఆమెతో వ్యభిచరించాడు ఇప్పుడు మీరు ఒక పాయింట్ గమనించాలి ఇక్కడ ఆమె పేరే బత్సెబా ఎవరు ఆమె పెళ్ళైనటువంటి స్త్రీనా పెళ్లి కానటువంటి స్త్రీనా ఆల్రెడీ వివాహం అయింది భర్త ఉన్నాడు భర్త పేరు ఓరియా ఎవడి ఇప్పుడు ఒకవేళ రాజుగారు లోపలికి పిలిపించాలనుకోండి ఏమేమనాలి రాజుగారు లోపలికి పిలిపించగానే రాజుగారి కాళ్ళ మీద పడి అయ్యా నాకు పెళ్ళైపోయింది దయచేసి నా భర్తకు నేను అన్యాయం చేయదలుచుకోలేదు దయతో నన్ను క్షమించండి నేను నా బా నా భర్తకు నేను అన్యాయం చేయదలుచుకోలేదు నేను వ్యభిచారం చేయదలుచుకోలేదు అయినా సరే రాజా మీరేంటి మీ స్థాయి ఏంది నా స్థాయి ఏంది నేనేదో ఒక సైనికుడు భార్యని మీరు మహారాజు మహారాజు గారికి ఎలాంటి తగదయ్యా అని కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఏం చేసేవాడు అనవసరంగా ఇంత ఇంత స్థాయికి దిగజారిపోయా అని అని అనుకునేవాడు అమ్మగారు చేసిందా చేయలేదంటే అర్థం ఏంటది అమ్మగారికి కూడా ఇష్టమైన అన్నమాట ఇది భర్తను మోసం చేయటం అమ్మగారికి కూడా ఇష్టమైన అన్నమాట ఇద్దరు కలిశారు ఇద్దరు కూడా వ్యభిచరించారు వ్యభిచరించిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆ భర్త ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన డ్యూటీలో ఉన్నాడు సైనికుడిగా డ్యూటీలో ఉన్నాడు ఈ అమ్మగారు ఏం చేస్తుంది ఈ ఇంకొక డ్యూటీ చేస్తుంది చూసారా ఏమ ఇక్కడ చేస్తా ఉంది అతను డ్యూటీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈమెకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందండి గర్భం ధరించింది గర్భం ధరించిన తర్వాత కబురు పంపించింది రాజా మరి నేను గర్భవతునైనాను ఈ సంగతి కనుక మా ఆయనకి తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తాడు నా పరిస్థితి ఏంటి అన్న ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆమె భర్త ఆయన కింద ఉన్నటువంటి పని వాళ్ళలో ఒక సేవకుడు ఒక సైనికుడు అన్న సంగతి తెలిసింది అతన్ని వెంటనే పిలిపించాడు మిస్టర్ గురియ ఇక్కడ రా అన్న మహారాజా చిత్తము చెప్పండి మహారాజా ఈరోజు నాతో పాటు ఎందుకు కూర్చోండి విపరీతంగా మత్తుగా తాగించేశాడు మత్తుగా తాగించేసిన తర్వాత ఇదిగో ఈ డ్యూటీలో నుంచి నీకు సెలవులు ఇస్తున్నా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో బాగా మత్తుగా అయిపోయాడు మద్యం తాగాడు ఆ ద్రాక్షరసం తాగాడు మత్తుగా ఉన్నాడు ఆ రాజమందిరంలో నుంచి బయటికి వచ్చాడు మిగిలినటువంటి పని వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసాడు ఆ సేవకుల దగ్గరకు సైనికుల దగ్గరకు వచ్చేసాడు వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాడు ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకున్నాడు ఇంటికి పోలేదు తెల్లవారిన తర్వాత రాజుకు మేట అర్థమైపోయింది ఇతను ఇంటికి పోలేదు అన్న సంగతి ఇతను ఎందుకు ఇంటికి పోలేదు అని అనేసరికి అతను మరలా పిలిపించాడు ఏమి యూరియా ఎందుకు ఇంటికి పోలేదు అయ్యా రాజ్యం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది రాజా ఇదిగో శత్రువులు మనల్ని పొంచి ఉన్నారు ఏ క్షణాలైనా సరే మన మీదకి యుద్ధం అనేది జరగచ్చు నా తోటి ఉన్నటువంటి సైనికులు ఎందరో యుద్ధానికి అక్కడ సన్నద్ధులు అవుతూ ఉంటే నేను ఈ సమయంలోని మీ శ్రేయస్సు కోరిగే మీ సేవకుడిని నేను ఈ సమయంలో నా భార్యతో సుఖించడం న్యాయమా ఎంత మంచి సేవకుడు అండి ఎంత నమ్మకస్తుడండి యజమానుడి పట్ల ఎంత నమ్మకస్తుడండి కానీ అతని నమ్మకాన్ని అతను చేస్తున్నటువంటి పనిని గుర్తించలేకపోయాడండి ఎవరు దావీదు గారు కారణం దావీదు మోహంలో దిగిపోయాడు కామం అనేటటువంటి ఒక కోరిక తన మనస్సుని నిండిపోయింది దేవుని ఆలోచనలు తప్పిపోయాయి మన సంతా కూడా శరీర సంబంధమైనటువంటి కామ వికార సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలతో మునిగిపోయింది ఏమంటే ఆల్రెడీ ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు కదా ఆ భార్యలతో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా నీ భార్య నీకు హ్యా ఉండగానే పక్కనోడి భార్య కావాలా నీకు ఏం ఆలోచిస్తున్నావండి మనం భర్త ఉండగానే మరొకడి భర్త నీకు కావాలా ఈ మాటలు చెప్తే చాలా మంది బాధపడిపోతారండి కానీ ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుడు ప్రతిదీ చూస్తూనే ఉన్నారండి అతను అన్యాయంగా 
యుద్ధానికి పంపించేసేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్యాధిపతిని పిలిపించాడు ఏ సైన్యాధిపతి కడరా వాడు ఇంటికి పోవటం లేదు నేను చెప్పినట్టు చేసి వాడు యుద్ధానికి పంపించే ముందు వరుసలో ఉంచేసి మీరందరూ ఆయన కదపకోండి శత్రువులు వాడు చంపేస్తారు నిష్కారణంగా ఒక నిర్దోషి యొక్క మరణం అనేది సంభవించింది ఒక పక్క వ్యభిచరించాడు ఒక పక్క అబద్ధం ఆడాడు ఏమంటారు ఒక పక్క ఒక నిర్దోషిని చంపాడు ఎన్ని ఆజ్ఞలు ఒకే ఒక దినాన ఐదు ఆజ్ఞలను మీరినటువంటి భక్తుడు ఎవరు ఒక స్త్రీ మోహంలో పడిపోయి అలా తప్పు చేసిన తరువాత ప్రభక్త వచ్చాడు నా తాను అనేటటువంటి ప్రభక్త నా తాను అనే ప్రభక్త వచ్చి రాజు దగ్గరికి వచ్చి ఒక ఒక స్టోరీ చెప్పాడండి రాజా మీకు ఒక కథ చెప్తాను మీరే న్యాయం తెరచాలి అని అన్నాడు ఏంటి ప్రభక్త గారు చెప్పండి అనంటే రాజా ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఉన్నాడు ఒక నిరుపేద ఉన్నాడు ఒక ఐశ్వర్యవంతుడి కొన్ని వేల పశువులు ఉన్నాయి వేల పశువులు ఉన్నాయి ఈ నిరుపేద అయినటువంటి ఇతనికి మాత్రం ఒకే ఒక గొర్రె పిల్ల ఉంది ఒక అతిథి వచ్చేసాడు ఈ అతిథి ఐశ్వర్యవంతుడు అతని ఇంటికి వచ్చేసాడు అర్థమవుతుంది కదా ఐశ్వర్యవంతుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇతనికి చాలా గొర్రె పిల్లలు ఉన్నాయి చాలా ఆస్తిపరుడు చాలా సంపన్నుడు ఇతని ఇంటికి ఒక అతిథి వచ్చాడు ఒక గెస్ట్ వచ్చాడు గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇతని ఏం చేయాలి ఈ గొర్రె పిల్లల్లో నిజంగా అతిథి పట్ల గౌరవం ఉంటే అతనికి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తిలో ఏదైనా వండి అతనిని తృప్తిపరిచి అతనిని పంపించాలి కానీ ఇతని ఏం చేశాడో తెలుసా ఇతను ఇన్ని ఉండగా ఈ మందలో వేటిని అంటుకోకుండా కేవలం ఒకే ఒక గొర్రె పిల్ల ఉన్నటువంటి పేదవాని గొర్రె పిల్లను అన్యాయంగా తీసుకొని దానిని వధించి దానిని చంపి వచ్చినటువంటి అతిథికి భోజనం చేసి పంపించాడు రాజా మరి మీరే మహాప్రభువులు మీరే న్యాయం చేయాలి అని అన్నాడు రాజు గారికి బీపీ సర్రం రేజ్ అయిపోయింది ఎవడో దరిద్రుడు ఎవడో దరిద్రుడు ఉన్నది ఒక్కటే గొర్రె పిల్ల దాన్నే చంపాడా అని అనగానే ఆ దరిద్రుడు నువ్వే ఆ దరిద్రుడివి ఎంతమంది భార్యలు ఉంచుకొని పక్క నుండి భార్య కావాలా నాయన ఇంతమంది భార్యలను దేవుడు ఇస్తే నువ్వే చేసుకున్నావు ఇష్టపడి ఇంకా పక్క నోటి భార్య కావాలని అతన్నే చంపేస్తావా అప్పుడు అనుకున్నాడండి నేను ఎంత పాపం చేశాను నేను ఎంత ఘోరమైనటువంటి తప్పిదం చేసేశాను ఘోరమైనటువంటి తప్పిదం చేసేశాను ఆ రోజు నుండి దేవుడి పాదాలు కట్టుకున్నాడు ప్రేమైన వారు ఇక నేను ఎప్పటికీ పాపం చేయకూడదు తన జీవితంలో ఇంకెప్పుడు కూడా వ్యభిచారం చేయనటువంటి గొప్పవాడు ఎవరు ఇంకెప్పుడు నేను చేయని దేవా గట్టి తీర్మానం చేసుకుంటాను ఇక నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయని దేవా ఏదో మరి అలా జరిగిపోయింది నన్ను క్షమించు దేవా దేవుడి పాదాలు పట్టుకున్నాడు దేవుడు క్షమించేంత వరకు కూడా దేవుడు క్షమించేంత వరకు దేవుడిని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత తన తప్పును తాను తెలుసుకున్నాడు ఆ తప్పును మరలా జీవితంలో ఎప్పుడు రిపీట్ కానీ లేదండి మనం ఏం చేస్తాం తాను భార్య ఏడ్చింది ఇంటికి రాగానే అయ్యా పొద్దుటి నుంచి కష్టపడుతున్నావు ఎందుకయ్యా ఈ తాగుడు చెప్పు ఇటు పక్క నీ విలువ పోతుంది మన కుటుంబం విలువ పోతుంది పిల్లలు సంతోషంగా ఉండటం లేదు ఎందుకయ్యా అంత కష్టం చేసేసి అనవసరంగా వృధాగా నీ నీ యొక్క కష్టాల చేత అంత వృధా చేస్తావు అని అంటే ఆ రోజు అంటాడండి ఏమోనే ఇటు జరిగిపోతుంది ఇంకెప్పుడు తాగనిలే అంటాడు మళ్ళీ సాయంత్రం డబ్బులు రాగానే ఆ మందు షాప్ అలా కనపడగానే ఇక్కడ కొట్టుకలు పడతాము నిగ్రహించుకోవాలి ప్రేమైన వారు ఒక తప్పు చేస్తే ఆ తప్పును సరి చేసుకోవాలి తప్పును సరి చేసుకోకపోతే ఎందుకు వచ్చామో ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఏమైపోతున్నామో మనకు తెలియదండి తప్పు చేయని వాడు గట్టిగా సమాజంలో నిలబడగలడు అందరికీ కూడా గట్టిగా చెప్పగలడు సమాజంలో విలువ కలిగిన వాడిగా నిలబడగలడు దావీదు ఎప్పుడైతే తప్పు చేశాడో తప్పును తెలుసుకున్నాడో తప్పును సరి చేసుకున్నాడు దేవుని ఎదుట మరణా తన జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించాడు ఇక నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయను దేవా ఇక నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయను ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయను ఆయన ఎదుట అలా ఉండగానే అలా ఉంటున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో రాజ్యం ఒకవైపు చక్కగా రాజ్యం అనేది పరిపాలన కొనసాగుతుందండి రాజ్య పరిపాలన కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ సమయం లోపల ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ సమయంలోనే రాజు మంచిగా ఉన్నాడు ప్రజలు మంచిగా ఉన్నారు రాజ్యం అంతా కూడా దేవునికి ఇష్టానుసారంగా పరిపాలన జరుగుతుంది ఎలాంటి సరి పరిస్థితులలోనే ఏమంటే నువ్వు కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఒక మంచి తీర్మానం తీసుకొని దేవుడి కోసం బ్రతకాలి అనుకున్న మరుక్షణం ఒకడికి నచ్చదండి ఎవరికి నచ్చదు 
ఎవరికి నచ్చదు బిగ్ బాస్ కు నచ్చదు ఎవడో బిగ్ బాస్ ఎవడో సాతానుడు అనే వాడికి నచ్చదండి ఇప్పుడు దావీదు ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్నాడు ఇక నేను తప్పు చేయొద్దు తప్పు చేయొద్దు అనుకున్నటువంటి ఇతను దేవుని ఎదుట యథార్థంగా కొనసాగుతూ దేవుని బిడ్డలను మంచిగా పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఈ సమయం లోపల సాతానుడు ప్లాన్ చేశాడండి ఓహో నేను ఇంతకు ముందు దావీదును ఒక రౌండ్ ఒక రౌండ్ కమ్మేసేసాను ఎప్పుడు దొరుకుతాడని అనుకున్నాను కానీ మరలా దావీదు తన తప్పును తాను తెలుసుకున్నాడు మరలా పరిశుద్ధంగా జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు ఏం చేయాలి ఇజ్రాయేలీలు ఏం చేస్తే ఇజ్రాయేలీలు దెబ్బతింటారు ఆవిడ సంఘం మంచిగా ఉందనుకోండి సంఘం కనుక చక్కగా దేవుళ్ళు ముందుకు పోతుంది అనుకోండి ఎవరిని దెబ్బ కొడితే సంఘం బాగా దెబ్బతింటది అమ్మ ఎవరిని దెబ్బ కొడితే బాగా ఎవరిని పాపంలో దించితే బెటర్ సేవకుడు దించితే బెస్ట్ అండి సంఘం ముక్కలైపోవాలంటే ఎవరిని పట్టుకోవాలా సంఘంలో ఉన్న నాయకుడిని పట్టుకోవాలి పెద్దోడిని పట్టుకోవాలి అప్పుడు జనం ఏమంటారు తెలుసా ఆయనే విభిచారం చేస్తున్నాడు నాది ఏముందండి అన్నట్టు ఆయనే దొంగతనం చేస్తున్నాడు నాది ఏముందండి అన్నట్టు చూసారా ఎవరిని పట్టుకుంటారు కాబట్టి నాయకుడు అనేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని ప్రతినిధిగా నిలబడేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంఘంలో పెద్దలుగా ఉన్నవారు దేవునికి చాలా నమ్మకంగా ఉండాలి ప్రేమైన వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి శత్రువు పుంచి ఉన్నాడు ఏ క్షణాలైనా శత్రువు నిన్ను లోపరుచుకునేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కనుక ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీల రాజైనటువంటి దాబీదు అలా మంచి సుపరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు దేవుని ఎదుట యథార్థంగా కొనసాగుతూ ఉంటే సాతానుడికి నచ్చలేదంటే నచ్చలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరికి వేయాలి వచ్చు ఎవరికి వలేస్తే బాగుంటుంది కరెక్ట్ గా దావీదికి వేయాలి దావీదిని ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఒక రౌండ్ వల్ల వేశారు ఒక రోజు వ్యభిచారం అనేటటువంటి ముసుగులో దించేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తే దావీదు దొరుకుతాడు బాగా ఆలోచన చేసి దావీదు బ్రెయిన్ లోకి ఒకటి ఎక్కించాడండి మరలా చూడండి ఒకసారి దినవృత్తాంతముల మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం దినవృత్తాంతముల మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి చూద్దామండి మొదటి వచనం నుంచి తరువాత సాతాను ఇస్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి అమ్మ ఎవరికి విరోధంగా లేచింది దేవుని ప్రజలకు విరోధంగా లేచింది ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలైనటువంటి క్రైస్తవులకు విరోధంగా లేస్తూ ఉంది నీ ఇంటికి విరోధంగా లేస్తూ ఉంది నీకో నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితానికి విరోధంగా లేస్తూ ఉంది ఎప్పటికీ వాడు అలా లేస్తూనే ఉంటాడు ఆ రోజు ఇజ్రాయేలీలైనటువంటి దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా వినోదంగా లేచి ఏం చెబుతుంది ఇజ్రాయేలీలను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా అని రాయబడిందండి ఏం చేసిందంట ప్రేరేపణ ఏంటది నీకు దావీదు ఒక సలహా ఇచ్చేసింది సాతాన్ దావీదు మనసులో ఏం సలహా ఇచ్చేసింది నీ ఇజ్రాయేలీలను లెక్కలో చేయి జనాభా లెక్కలు అంటారు కదండి జనాభా లెక్కలు మన దగ్గర కూడా వస్తుంటారు కదా మన స్టేట్ లెవెల్లో జనాభా లెక్కలు ఉంటాయి సెంట్రల్ లెవెల్లో జనాభా లెక్కలు ఉంటాయి మన ఇంటికి వచ్చేసి జనాభా లెక్కలు అడుగుతూ ఉంటుంటారు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది చదువుకున్నారు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది చదువుకోలేదు ఓకేనా మీ ఇంట్లో ఎంతమంది వృద్ధులు ఉన్నారు మీ ఇంట్లో ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయి ఎన్ని కుక్కలు ఉన్నాయి ఎన్ని పిల్లలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ లెక్కలు రాస్తూ ఉంటుంటారు అవునా లెక్కలు రాస్తూ ఉంటారు మిమ్మల్ని అందరూ ఒక మాట అడుగుతాం లెక్కలు రాయటం మంచిది అంటారా మంచిది కదంట మంచిదా మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఎవరు ఆ మాట ఎవరికి చెప్పారు సాతానుడిది ఆలోచన జనాభా లెక్కలు చేయించాలన్న ఆలోచన ఎవరిది సాతానుడిది ఎవరి హృదయంలో పెట్టింది దావీదు హృదయంలో పెట్టింది దావీదుని ప్రేరేపించింది ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది కదా ఎవరిది ఆలోచన సాతానుది ఎవరి ఎవరిని ప్రేరేపించింది ఎవరిని ప్రేరేపించింది జనాభా లెక్కలు చేయించేసేయాలి జనాభా లెక్కలు చేయించమనగానే అతని దగ్గర ఒక సేనాధిపతి ఉన్నాడు ఒక మంత్రి లాగా యోవాబు అతని పేరు ఏం పేరు యోవాబు అతను పిలిచి యోవాబు ఇక్కడ వెంటనే మన పన్నెండు గోత్రాలలోని నాకు జనాభా లెక్కలు కావాలి లెక్కలు కావాలి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి ఆ లెక్కలు తీసుకొని రా అని అన్నారు ఆ లెక్కలు తీసుకొని రా అని అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధిపతులు అందరినీ కూడా పిలిపించి ఇదిగో నాకు ఇంత టైమ్ లో జనాభా లెక్క కావాలి మీరు అందరూ వెళ్ళండి అని లెక్కలు పంపించారు లెక్కలు ఎప్పుడైతే ఈ లెక్కలు కావాలి జనాభా లెక్కలు కావాలి అని దావీదు నోట నుండి మాట బయటకు వచ్చేసిందో యోవాబు గచగచలాడిపోతున్నాడు రాజా ఇదేంటి ఇది సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు లేనటువంటి ఆలోచన ఈ రోజు కొత్తగా 
జనాభా లెక్కలు మీకెందుకు జనాభా లెక్కలు ఎందుకు జనాభా లెక్కలు వద్దు రాజా జనాభా లెక్కలు కనుక చేస్తే దేవుడి కోపం మన మీదకి వచ్చింది అని అంటున్నాడు అండి అది యోవాబు సొంత మాట కాదు దేవుడే యోవాబు ద్వారా దావీదుకు చెప్పేస్తున్నాడు అర్థమవుతుంది కదా మీరు మేట దేవుడే స్వయంగా యోవాబు ద్వారా దావీదుకు చెప్పేస్తున్నాడు జనాభా లెక్కలు మీరు చేయించవద్దు జనాభా లెక్కలు చేశారో చేస్తే దేవుని ఉగ్రత మీ మీదకి వస్తుంది అని అన్నాడు ఏమంటే జనాభా లెక్కలు చేయించడం తప్ప ఏమా జనాభా లెక్కలు రాయించుకోవడం తప్ప జనాభా లెక్కలు రాయించుకోవడం ఏమన్నా తప్ప యోవాబు ఎందుకు గజగజాలు ఆడుతున్నాడు ఆయన యోవాబు నోట ఏమంటున్నాడు మూడో వచనం అందుకు యోవాబు రాజా నా ఏలిన వాడా యోవా తన జనులను ఇప్పుడున్న వారి కంటే నూరంతలు ఎక్కువ మందిని చేయును గాక వారందరూ నా ఏలిన వాని దాసులు కారా నా ఏలిన వానికి ఈ విచారమేలా ఇది జరగవలసిన హేతువేమి జరిగిన ఎడల ఇస్రాయేలీలకు శిక్ష కలుగును ఆవిడ విచిత్రంగా లేదండి ఈ మాట విచిత్రంగా ఉందా లేదా ఇప్పుడు కామన్ గా నేనే రాజు అనుకోండి నేను కాదులేండి మా నాయి గారు రాజు అనుకోండి అమ్మా ఇప్పుడు రాజు గారు నాకు ఆజ్ఞించేశాడు నువ్వు పోయి జనాభా లెక్కలు అన్నా అనుకోండి రాజా జనాభా లెక్కలు మనకొద్దు అలా వద్దు రాజా అలా కనుక చేస్తే దేవుడి శిక్ష వచ్చింది అని అంటే రాజు గారు ఏమంటారు ఏ రవి చాలా ఓవర్ చేస్తాను నేనా రాజు నువ్వు రాజు నేనా నువ్వు నేను రాజు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి లెక్క చేయి చెప్పింది చెయ్యి చెప్పింది చెయ్యి అనగానే యో చిత్తం మహారాజ అలాగే వెళ్తాము అని అన్నా పోయి జనాభా లెక్కలు తీసుకొచ్చారు జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చారో దేవుడి కోపం రగిలిపోయిందండి దేవుడి కోపం రగిలిపోయింది దావీదు మరొక్కసారి తప్పు చేసావు ఆలోచన ఎవరిది సాతాను అది నా ఆలోచన అయితే నువ్వు చేసిన నేను ఒప్పుకున్నట్టు ఆలోచన ఎవరిది సాతానుది ఆ సాతాను ఆలోచన నీ జీవితంలో మరొకసారి పాటించారు అవండి ఆలోచన ఒకటి వచ్చింది మన మైండ్ లో అది దేవుడిదే సాతాన్ మనకి ఎట్ట తెలిసింది అది కూడా జనాభా లెక్కల విషయంలో తప్పేంటి అని అనిపించింది మనకి అవును జనాభా లెక్కలో ఎవరన్నా ప్రపంచంలో చేయించవచ్చేమో కానీ దావీదు చేయకూడదు ఎందుకు దావీదు చేయకూడదు దావీదు చేయకూడదు కారణం దావీదు జనాభా ఎన్నుకుంటే రాజు కాలేదు దావీదుని ఎన్నుకున్నది ఎవరు దేవుడు అందుకే దావీదు ఎన్నడో తెలుసా నా బలము యహోబాయే నా రక్షణ శృంగము యహోబాయే నా రక్షణ కోట నా ఆశ్రయ దుర్గము ఆయనే అని అన్నాడండి గొలియాత్ అంతటి మహావీరుడు ఎదురు నిలబడితే అతని పెక్కల దగ్గర కలిగాడు దావీదు ఎంత ఉన్నాడు దావీదు చిన్న బాలుడు అతనికి అలాంటి బాలుడు ఎవరిని నమ్ముకొని వెళ్ళాడు రాజులు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సౌరు మహారాజు సైన్యం అంతా గచగచలు ఆడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులలోనే రాజా మీరు ఏమీ భయపడాల్సిన పని లేదు చిన్న బాలుడు అనుకుంటున్నారేమో ఒకసారి సింహం నా మీద దాడి చేసింది గొర్రె పిల్లని ఎత్తుకొని పోయింది ఆ సింహాన్ని చీల్ చేసాను నేను ఒకసారి ఎలుగు బంటి దాడి చేసింది దానిని చీల్ చేశాను నేను ఆ ఎలుగు బంటి బారి నుండి కాపాడినటువంటి నా దేవుడు ఈ సింహపు బారి నుండి కాపాడిన నా దేవుడు ఆప్టాల్ అన్యుడైనటువంటి సున్నత లేనటువంటి ఈ గొలియాత్ బారి నుండి కూడా తప్పించుటకు నా దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు నా దేవుడే నన్ను కాపాడతాడు పంపించేసేయండి మొత్తం హెల్మెట్ దొడిగారండి చిరస్త్రాణాలు డాలు అన్ని కత్తులు దొరికితే ఏమి నాకు అలవాటు లేవు యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే నాకు తెలిసిన స్టైల్లో ఒకటే ఒకే ఒక ఒడిశాల అందులో ఒక రాయి చాలు అనుకున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇది సాగు ఈ రోజు లాస్ట్ అని అనుకున్నారు కానీ దేవుడు ఒక్కడ తన పక్షాన ఉంటే ప్రేమైన వాళ్ళ ద్వారా ఎవరు లేకపోయినా కూడా ఎంతటి శత్రువు అయినా కూడా మనం ఖచ్చితంగా కూడా విజయాన్ని సాధించగలమండి అలాంటి దావీదు దేవుడు నిర్ణయిస్తే రాజుగా ఎంపిక చేయబడిన దావీదు ఇప్పుడు జనాభా లెక్కలు చేయించుకుంటున్నాడు ఎవరి ఆలోచన మూలంగా సాతాను ఆలోచన మూలంగా నా రాజ్యంలో ఎంతమంది సైనికులు ఉన్నారు నా రాజ్యంలో ఎంతమంది కత్తి చూసేవారు ఉన్నారు నా రాజ్యంలో సైనికుల సంఖ్య ఎంత ఉంది ఒకవేళ శత్రువులతో యుద్ధం చేయవలసి వస్తే నా రాజ్యంలో నా పక్షాన ఉండేవారు ఎవరు అది ఆలోచన చేసుకున్నాడండి అది దేవుడికి నచ్చలేదు 
దేవుడికి నచ్చలేదు నువ్వు జనాభా లెక్కలో ఇలా చేయించడం నాకు నచ్చలేదు దావీదు మరొక్కసారి రియలైజ్ అయిపోయాడండి చీ అయ్యో నేను మరొక్కసారి తప్పు చేశానే మరొక్కసారి నేను మరలా దేవుడు ఎదుట తప్పు చేశానే దేవా మరొక్కసారి తప్పు చేశారు మరలా నన్ను క్షమించయ్యా దానికి ఏదైనా విరుగునుంటే చెప్పు ఆ తప్పుని నేను సరి చేసుకునేటటువంటి భాగ్యం చెప్పు అయితే నీకు మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తా దా మీద మూడు ఇటులలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలని అమ్మ ఎన్ని ఆప్షన్స్ మూడు ఆప్షన్స్ ఆ మూడు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మొదటిది మూడు సంవత్సరాల భయంకరమైన కరువు నీ రాజ్యంలో విలయ తాండవం చేస్తుంది ఆర్ యు ఓకే ఫర్ దాట్ రాజా దేవా మూడు సంవత్సరాల కరువు అని అంటే అన్నం దొరకదు నేను ఎవడు కాళ్ళలో పట్టుకోవాలి ఇంతమందికి భోజనం పెట్టడం అంటే నా వల్ల కాదు సారీ దేవా ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్పు అని అయితే మూడు నెలలు నీ శత్రువులు నిన్ను తరిమి నిన్ను నాశనం చేసేస్తారు మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు వాళ్ళ చేతులు చచ్చిపోతావు ఎలా ఉందండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది మూడు సంవత్సరాల భయంకరమైన కరువు రెండోది మూడు నెలలు నీ శత్రువులు నిన్ను తరిమి నాశనం చేసేస్తారు మూడు రోజుల పాటు యహోవా కత్తి అంటే ఒక తెగులు నీ రాజ్యంలో మొదలవుతుంది జనులు వరుసగా మరణిస్తారు ఈ మూడింటిలో మీరైతే సెలెక్ట్ చేస్తారు అమ్మా మూడింటిలో ఏది బాగుంది ఏది బాగుంది చెప్పండి మొదటిది అన్ని జనుల పైన దేవుడే కరువు 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 కలగజేస్తే ఇంకెవరండి మనకు అన్నం పెట్టేది కాబట్టి ఎవడి మీదనో ఆధారపడాలి వద్దు రెండవది అన్ని చేతిలో చనిపోవటం కంటే దేవుడి చేతిలో చనిపోవటం బెస్ట్ కాబట్టి మూడో ఆప్షన్ కలుసానయ్యా నీ ఇష్టం దేవా అన్నాడు నీ ఇష్టం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ మూడో ఆప్షన్ ఒక భయంకరమైన తెగులు అంటే ఇస్రాయేలీలలోని వరుస పెట్టి సంహరించడం ప్రారంభంగా సంహరించాలంటే ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు పరలోకంలో నుండి ఒక దేవత బయలుదేరాలి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు యహోవా దావీదులకు ప్రత్యక్షమైన అన్న మాట కోసం ఇంత చెప్పాల్సి వచ్చిందండి మీకు ఇప్పుడు పరలోకంలో నుండి ఒక దేవదోత బయలుదేరింది దేవదోత బయలుదేరి ఇస్రాయేల్ యొక్క పన్నెండు గోత్రాలలోనికి చొరబడింది ఒక్కొక్కరిని సంహరించుకుంటూ వెళుతూ ఉంది ఎవరిని ఎవరైతే దేవుని కోసం బ్రతకకుండా దుర్మార్గులుగా ఉంటారో ఆ దుర్మార్గులందరూ రాజ్యంలో వరుసగా సంహరించుకుంటూ వెళుతుంది సుమారు డెబ్బై వేల మంది ఒకే ఒక దినాన సంహరించబడ్డారండి ఎంతమంది సెవెంటీ థౌసండ్ డెడ్ బాడీస్ మనం ఒక లైన్ లోని పది డెడ్ బాడీస్ ఉంటే మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటది ఒకే లైన్ లో పది ఏళ్ళలో శవాలు కనుకుంటే ఎలా ఉంటది ఎంత బాధ పడిపోతామండి డెబ్బై వేల మంది తన ప్రజలు చనిపోతే దావీదు చెలించిపోయాడండి మనసంతా కూడా కలిసి వేసిపోయిందండి నేను చేసినటువంటి ఒక తప్పు నా ప్రజలు అనేకులను చనిపోవడానికి కారణమైంది నన్ను క్షమించదేవా దయచేసి దయచేసి ఈ మరణ హోమాన్ని ఆపేయ దేవా ఈ మరణాన్ని ఆపేసేయండి దేవా ఏం చెయ్యాలో చెప్పు దేవా దయతో క్షమించు దేవా అని దావీదు చేస్తున్న ప్రార్థనను దేవుడు మరలా చూశాడండి చూసేసి దేవుడే బాధపడ్డాడు నా ప్రజలే కదా నా ప్రజలే కదా ఓకే పాపం చేసేవాడిని లేపేసేసాను ఇక మిగిలిన ఉన్నాయి అవకాశం ఇస్తాను వాళ్ళకి బ్రతకడానికి అవకాశం ఇస్తాను కాబట్టి వెంటనే ఒక మాట అంటున్నాడు అండి చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం దిన వృత్తాంతంలో మొదటి గ్రంథము దిన వృత్తాంతంలో మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ఎక్కడికి వచ్చేసింది అంటే దేవదోత అప్పటికి గోత్రాలన్నింటిని తెగ నరుపుకుంటూ తెగ నరుపుకుంటూ ఎరుసలేము లోకి ఎంటర్ అయిందండి దేవదోత ఎక్కడికి వచ్చిందమ్మా ఎరుసలేము లోకి ఎంటర్ అయింది ఎరుసలేము లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దేవుడు ఒక దోతను పంపెను అతడు నాశనము చేయబోచుండగా యహోవా చూసి ఆ చేతి విషయమై సంతాపం ఉంది నాశనము చేయు దోతతో చాలు స్టాప్ అని అన్నాడు ఎవరితోని దేవదోతతో దేవదోత ఏం చేస్తుంది అప్పటికి ఇంటింటికి వచ్చి బొట్టు పెట్టి అమ్మ మీరు భోజనానికి రండి అని చెప్పడం లే ఆల్రెడీ వర తీసిన కత్తి అని అంటారు కదండి కత్తి వరలో పెడుతుంటారు కత్తి ఎక్కడ పెడతారు వర అంటారు కదా ఈ మధ్య మీరు చూసుంటారు బాగుబోలేండి ఒకడు కత్తి ఎక్కడ పెడతాడు 
లోపల పెట్టేస్తాడు ఆ కత్తిని చేత పట్టుకుంది కత్తిని చేత పట్టుకుని దొరికినోడు దొరికినట్టు నరుక్కుంటా వస్తుంది కరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎరుసలేం సిటీలోకి ఎంటర్ అయింది ఇక దిగి నరుకుదాం అనుకునే టైం కల్లా దేవుడు చూసి స్టాప్ అని అన్నాడు ఎవడే దేవుడు ఏదన్నా నోట ఒక మాట పలికాడు అని అంటే అది ఆలోచించి పలుకుతాడా ఆలోచన లేకుండా పలుకుతాడు పన్నెండు గోత్రాలలోని చాలా ఉన్నాయి ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాలలో దేవుడు ఎక్కడ ఆగమని చెప్పలేదు దేవదోత ఎప్పుడైతే ఎరుసలేము ప్రాంతంలోకి ఎంటర్ అయిందో అప్పుడు ఆపేశాడండి దేవుడు ఎప్పుడు ఆపేశాడు ఎరుసలేములోకి వచ్చిన తర్వాత ఆపేశాడు చాలు అని చెప్పగానే దేవదోత అప్పటికే కరెక్ట్ గా ఎరుసలేము ప్రాంతంలోని ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అని చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు ఆ అతను ఒక అన్యుడు ఆ అన్యుడు పేరు యబూష్ అతడు జాతి యబూషీల జాతి ఆ జాతిలో పుట్టినటువంటి అన్యుడు పేరు వర్ణాను ఆ వర్ణానికి ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలంలో ఒక కళ్ళం ఉంది కరెక్ట్ గా దేవదత్త కళ్ళం పైకి రాగానే స్టాప్ అని అన్నాడు దేవదత్త ఎక్కడాగింది ఇప్పుడు భూమికి ఆకాశానికి మధ్య ఎబూషీడైనటువంటి ఒక వర్ణాను పొలములో ఆ పొలములో కళ్ళములో కళ్ళానికి పైభాగాన అలా నిలబడేది ఉందండి ఎలా నిలబడింది కత్తి తీసి దొరికితే వేసేస్తా అన్నట్టు ఉందండి అని కనుక దేవుడు అంటే ఓకే వేసేస్తా అన్నట్టుగా అడిగేది ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్నాడు ఎవరు దావీద్ గారు ఆల్రెడీ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఇతని బాధను చూసే దేవుడు ఆపేశాడు ఒక్కసారిగా దేవా ప్లీజ్ అని ఇలా పైకి చూశాడు పైన ఎవరు కనపడ్డారు ఇప్పుడు దేవదత్త కనపడింది దేవదత్త కూడా ఎలా కనపడింది మామూలుగా నీకు శాంతి కలుగుగా అన్నట్టు లేదు ఎలా ఉంది ఏ దావీద్ అన్నట్టుగా ఉంది గజ 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 లాగిపోయాడు గసగసగసగా ఆడిపోయాడు చూడటానికి భయపడిపోయాడు ప్రేమైన వాళ్ళు ఎక్కడుంది దేవదత్త అంటే దేవదత్తను ఎందుకు అక్కడ ఆపాలండి దేవుడు ఎందుకు అక్కడే ఆపాలి ఏ ఎరుసలేములో దావీదోలు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆపొచ్చు కదా లేకపోతే ఇంకో ఊరిలో ఆపొచ్చు కదా లేకపోతే సిటీలో ఆపొచ్చు కదా ఎక్కడో ఆపొచ్చు ఊరు బయట ఉన్నటువంటి పొలము పొలము లోపల కళ్ళము కళ్ళానికి భయపాగా ఆపడం ఏంటండి అలా ఆపడానికి ఒక కారణం ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ అలా ఆపడానికి ఒక కారణం ఉంది ఈ రోజు మందిరంలో కూర్చున్నటువంటి నీకు ఆ రోజు ఆగటానికి కారణం ఉంది అర్థమవుతుందా మీకు ఇక్కడ కూర్చోడానికి అక్కడ ఆగటానికి లింక్ ఏంటి అని అనుకుంటారేమో ఆ రోజు ఆగటానికి ఈ రోజు మందిరంలో కూర్చోడం నీకు ఒక సంబంధాన్ని దేవుడు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం మందిరంలోకి వచ్చేవాడి పద్ధతి ఎలా ఉండాలో చెప్పడం కోసం ఆ రోజు దేవదత్తను అక్కడికి పంపించి ఆ పొలము లోపల కళ్ళానికి పైభాగాన ఆపి కళ్ళానికి పైభాగాన ఆపి వెంటనే గాదు అనేటటువంటి ఒక ప్రవక్తను పిలిచి నానా ఇదిగో నా కుమారుడైనటువంటి నా సేవకుడైన దావీదు దగ్గరకు వెళ్ళు దావీదు దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ వద ఈ యొక్క మరణం ఆగాలి అని అంటే తాను చేసిన పాపానికి ప్రాయచిత్వం జరగాలి అని అంటే ప్రాయచిత్వం జరగాలి అంటే దావీదు ఇమీడియట్ గా తన రాజ నగరి నుండి బయలుదేరాలి బయలుదేరి ఎక్కడికి రావాలి దేవదోత ఎక్కడైతే ఆగి ఉందో ఆ స్థలానికి ఇమీడియట్ గా రావాలి చెప్పిన పోవాలన్నాడు గాదు అనేటటువంటి ప్రవక్త చకచక వెళ్ళి రాజా మీకు దేవుడు ఎలా చెప్పాడు మిమ్మల్ని బయలుదేరమన్నాడు ఒక దేవదోతను మీరు చూశారంట కదా అక్కడికి రండి అని అంటే అది ఆ దేవదోతను చూసుకుంటూ ఆ రథాన్ని పట్టుకుని అలా బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నాడు ఏమంటే ఒక మహా చక్రవర్తి ఆల్రెడీ రాజ్యం అంతా ఏడుపుతో మునిగిపోయింది ఒక మహా చక్రవర్తి హుటాహుటీకి బయలుదేరాడంటే అది ఎంత పెద్ద అర్జెన్సీ అయి ఉండాలి అక్కడికి బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పటికి ఆ పొలం అనేది ఎవరిదని చెప్పారు ఎవరిది వర్ణానుది వర్ణాను పొలం ఆ లోపల అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అతను ఆల్రెడీ అక్కడే ఉన్నాడు తన కళ్ళం తన కళ్ళం దగ్గరికి మహా చక్రవర్తి వచ్చాడు మహా చక్రవర్తి రాగానే అతను అన్యుడు కాబట్టి వెంటనే శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి మహారాజా నమస్కారం ఎందుకు వచ్చారు మహారాజా ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చేసారు వర్ణాను నీతో ఒక పనిపడింది వర్ణాను నాకు అర్జెంట్ గా నీ పొలం కావాలి అలాగే మహారాజా ఈ పొలం ఈ పొలం లోపల ఉన్న ధాన్యం మొత్తం నిన్ను నేను మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను మహారాజా నో 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 ఫ్రీగా అవుతా నాకు ఆల్రెడీ దేవుడు వార్నింగ్ పడింది ఇప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకోను నేను ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకోను 
నేను న్యాయంగా ఇస్తాను దీనికి ఎంతైతే బంగారం విలువ అవుతుందో ఆ బంగారాన్ని నీకు ఇచ్చేసి ఈ పొలాన్ని తీసుకుంటాను ఈ పొలాన్ని దయచేసి నాకు అర్జెంటుగా ఇవ్వు మహారాజా అలాగే తీసుకోండి నీ పంటను తీసుకొని పో ఆ కళ్ళం అనేది ఉంది కదా ఆ కళ్ళంలో ఉన్నటువంటి ధాన్యవంతుడిని కూడా శుభ్రం చేసి అది నాకు కావాలి అని అప్పుడు దేవుడు గాదుకు చెప్పాడు గాదు ఇదిగో నా కుమారుడు అయినటువంటి దావీదికి ఒక మాట చెప్పు ఈ కళ్ళం లోపల ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టు ఏం కట్టాలి ఎక్కడ ఎక్కడ పొలం లోపల పొలం లోపల ఉన్న కళ్ళం లోపల కళ్ళం లోపల కళ్ళం లోపల ఏం కట్టాలమ్మా బలిపేటం ఈ బలిపేటాన్ని ఎవరు సిద్ధపరిచారు ఎవరు సిద్ధపరిచారు దేవుడు సూచించిన స్థలం ఇది దేవుడు సూచించిన స్థలంలోని ఎవరు సిద్ధపరిచారు దావీదు బలిపేటాన్ని సిద్ధపరిచాడు దావీదు బలిపేటాన్ని సిద్ధపరిచిన స్థలం ఊర్లో ఉందా ఊరు బయట ఉందా ఊరు బయట ఉంది పొలం లోపల ఉంది పొలం లోపల కళ్ళం ఉంది కళ్ళం లోపల ఈ బలిపేటం ఇప్పుడు అనేది ఉంది ఇప్పుడు తన కుమారుడైనటువంటి సొలోమోను రాజయ్యాడు ఆ రాజు ఒక మందిరాన్ని దేవుడికి కట్టాలి అని అనుకుంటున్నాడు ఏం కట్టాలనుకుంటున్నాడు ఒక మందిరాన్ని దేవుడికి కట్టాలి ఎక్కడ కట్టాలి ఎక్కడ కట్టాలి నా తండ్రి ఏ స్థలం అయితే సిద్ధపరిచాడో ఏ స్థలం అయితే నా తండ్రి యభూషీయుడైనటువంటి వర్ణాలు పొలము ఆ పొలము లోపల కళ్ళము ఆ కళ్ళములో బలిపీఠాన్ని సిద్ధపరిచాడు అక్కడే నేను పరలోకపు దేవునికి మందిరాన్ని కడతాను అని అన్నాడు అంటే కళ్ళం అనతి కాలంలో ఏమైపోయింది ఒక మందిరంగా మార్చబడింది కళ్ళము లోపల ఏం కట్టారు ఇప్పుడు మందిరం అనేది కట్టారు అంటే కళ్ళము లోపలే మందిరాన్ని ఎందుకు కట్టించాలండి మందిరం ఎక్కడన్నా కళ్ళం లోపల కడతారా కళ్ళం లోపల కాకపోతే ఇంకెక్కడన్నా కట్టుకోవచ్చు కదా మీరు మందిరం కట్టాలంటే ఎక్కడ కడతారు జనం ఉన్న చోట కడతారా జనం లేని చోట కడతారు దేవుడు ఎందుకు కట్టించాడో తెలుసా కారణం ఒకటి ఉంది ప్రేమైన వారం కళ్ళములో కళ్ళము థ్రెషింగ్ ఫ్లోర్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కళ్ళం లోపల ఒకటి జరిగిద్దండి ముగించు చేసుకుందాం కళ్ళము లోపల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కళ్ళము లోపల ధాన్యాన్ని కోసి ఆ ధాన్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఆరబెట్టి ఆ ఏమంటారు వరి ధాన్యాలు మీరు చూసే ఉంటారు కదా వాటిని అంతా ఆరబెట్టి ఆరబెట్టిన వాటిని కట్టలుగా కట్టి కట్టలుగా కట్టిన వాటిని పొలం లోపల ఒక స్థలాన్ని శుభ్రపరిచి ఆ పొలాన్ని ఆ శుభ్రపరిచినటువంటి దాని లోపల ఈ కట్టలని నిలవబెట్టి కొంతకాలం ఉంచుతారండి ఉంచినటువంటి కొంతకాలం తర్వాత ఒక కళ్ళాన్ని సిద్ధపరుస్తారు శుభ్రంగా ఉండేటట్టుగా ఆరినటువంటి శుభ్రంగా ఉన్నటువంటి నేల అలాంటి కళ్ళం లోపలికి ఈ కట్టలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక బల్లరం లేకపోతే ఒక రాయిను పెట్టి ఈ కట్టలన్నింటినీ కూడా ఏం చేస్తుంటారు అలా కొట్టేస్తుంటారండి కొట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది అమ్మ ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ధాన్యపు గింజలు అన్ని రాలిపోతూ ఉంటాయి ధాన్యపు గింజలు అన్ని రాలిపోతూ ఉంటాయి అంతా రాలగొట్టిన తర్వాత ఈ గడ్డి అంతా బయటపడేస్తారు ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి మన సహోదరులు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఈ ధాన్యాన్ని చేత అని అంటాం కదమ్మా తెలుసా మీకు చేత ఏం చేస్తారు బియ్యం ఎక్కడ వేస్తారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దాంతో చాలా అవసరం మనకి ఆ చేటతో ఏం చేస్తారు తెలుసా ఈ ధాన్యాన్ని తీసుకొని ఎలా పోస్తూ ఉంటుంటారు పోస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వచ్చేటటువంటి గాలికి ఈ పుట్టంతా ఎగిరిపోద్ది గట్టిగా ఉన్న గింజలు మాత్రం కళ్ళలో మిగిలిపోతాయి ఒకవేళ గట్టిగా గింజలు కనుక గట్టిగా కాకపోతే తాలు గింజలు లేకపోతే పొట్టు అని అంటాం ఈ పొట్టు అంతా ఏమైపోద్ది పొట్టు అంతా గాలికి ఎగిరిపోద్ది మిగిలింది ధాన్యం అంతా కళ్ళంలో మిగిలిపోద్ది కళ్ళంలో మిగిలిపోయినటువంటి ధాన్యాన్ని యజమానుడు ఏం చేస్తాడు బస్తాలకు ఎక్కించి బండి మీద కూర్చుకొని తన ఇంటికి తన కొట్టుకి ఈ గింజలను చేర్చుకుంటాడు ఇక్కడ మిగిలినటువంటి పొట్టు పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఈ పొట్టు పనికి రాదు ఇది పందులు తినటానికి కానీ లేకపోతే దేనికి పనికి రాకపోతే దీన్ని అగ్నితో కాల్చి పడేయాల్సిందే ఎందుకు దేవుడు ఒక కళ్ళం లోపల మందిరం కట్టేలాగా దేవుడు నిర్ణయించాడు కారణం కళ్ళం లోపల ఎలాగైతే ధాన్యపు గింజలు శుభ్రపరచబడతాయో మందిరంలో అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కడు మందిరంలో అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు నువ్వు శుభ్రపరచబడాలి 
శుభ్రపరచబడి ధాన్యం ఎలాగైతే గట్టిగా మిగిలి యజమానుడు కొట్టుకు చేర్చేటటువంటి అర్హమైనటువంటి గింజలుగా ఎలాగైతే మిగిలిపోతుందో దిన దినము నువ్వు శుభ్రపరచబడాలి దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చినప్పుడు దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు శుభ్రపరచబడాలి శుభ్రపరచబడకుండా నువ్వు అలా పొట్టుగానే చెత్తగానే మిగిలిపోతూ ఉన్నావా ఒక గాలి రాబోతూ ఉంది నిన్ను ఎక్కడ నుండి యజమానుడు కొట్టుకు చేర్చనటువంటి పొట్టుగా నిన్ను ఇక్కడ నుంచి నెట్టి వేస్తుంది ప్రియమైన వార్ల అందుకే ప్రసంగి గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము ప్రసంగి గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నారు నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్త నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్త ఫ్యాన్ వేసుకొని చల్లగా నిద్రపోతున్నావేమో నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్త ఎందుకు రావటం అలాంటప్పుడు ఎందుకు రావటం చెప్పండి సంఘం అనేటటువంటి ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి యజమానుడు పొట్టుకు చేర్చబడే శ్రేష్టమైన గింజగా మారాల్సిన ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఒక స్థలాన నువ్వు కేర్లెస్ గా కూర్చుంటున్నావు అని అంటే అది నువ్వు ఎగిరిపోయే పొట్టువే కాల్చబడేటటువంటి పొట్టువే నువ్వు ఈ మందిరాన్ని ఈ రోజు దొంగలమయంగా మారిపోయింది ప్రేమైన వారణ మందిరాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని దోపిడీ ఎంతో మంది చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మందిరాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఎంతో మంది వ్యభిచారంలో చేస్తూ ఉన్నారండి ఎంతో మంది వ్యభిచారం ఎక్కడ మందిరంలోన ఎంత సిగ్గుసేటు ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఒక అన్యుడు టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తున్నాడు అని అంటే క్రైస్తవులుగా మనకి ఏం అర్థమవుతుందండి సంఘంలోకి వచ్చేటప్పుడు యవనస్తులు ఎలా ఉంటున్నారు చాలా మంది చాలా సంఘాలలో నేను చూశానండి యవన ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఆడపిల్లలు అయితే మగవాడిని ఇంప్రెస్ చేయటం కోసం మగ పిల్లలు అయితే ఆడవాళ్లకు లైన్ వేయటం కోసం ఇదా ఇక్కడికి వచ్చేది అందుక ఎందుకు వస్తున్నాం మనం ఇక్కడికి సూపర్ పడాలి అన్నటువంటి ఆలోచన లేదా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మైండ్ అంతా ఎక్కడ ఎక్కడో ఆలోచన చేస్తారండి ఇక్కడికి వచ్చి నేను కొత్త సీరలు ఇక్కడికి వచ్చేసి నువ్వు ఏమన్నా సో ఏమన్నా ఏమంటే కొత్త సీరలు కట్టుకొని కొత్త నగలు పక్క నగలు చూపించుకోవడానికి ఎక్కడికి వచ్చేది ఇక నీకు వేరే ప్లేసే లేదా క్రిస్మస్ రోజు వాక్యం చెబుదామంటే అసలు కుదరదండి నిజంగా ఏ పండగ రోజైనా సరే వాక్యానికి పిలిపిస్తే నేను ఆ రోజు బాగా చెప్పు అదేంటి అయితే అసలు క్రిస్మస్ మంచి రోజు నువ్వు వాక్యం చెప్పనంటావు అనంట బాబు అక్కడ పోయింది అక్కడ ఒక్కరో వెనరో వాళ్ళు చూసుకోవటం పక్కన వాళ్ళని చూపించడం తప్ప ఏం సుఖం చెప్పండి ఆలోచించాలి ప్రేమైన వాళ్ళ నా మాటలు మిమ్మల్ని గాయపరుస్తున్నా కూడా బాధ పెడుతున్నా కూడా అది నిజం మీరు ఆలోచించండి ఎందుకు మనం మిగిలిపోతున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తున్నాం శ్రేష్టమైనటువంటి గింజలుగా మారాలి మనం కళ్ళం లోపల శ్రేష్టమైనటువంటి గింజలుగా మారితే అందుకే ఒకవేళ మారణం అని అంటావా నీ ఇష్టానుసారంగా ఉంటావా మైండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడే ఉండాలండి దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవాలయంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు నీ పద్ధతి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్త అని అనడానికి అర్థం ఏంటది ఏ జాగ్రత్త నా సంగతి తెలియదు అని అంటుంటారు అప్పుడప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నీవు మందిరమునకు పోగునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్త ఎవరు చూడటం లేదు అనుకుంటున్నా మేము నేను అన్ని చూస్తూనే ఉన్నాను ఆ మందిరం కేవలం ఈ మందిరం గురించే కాదు మీరు ఆలోచించాల్సింది శరీరం దేహం అనే ఈ మందిరం కూడా ప్రియమైన వారు ఈ మందిరంలో ఉన్నంత వరకు మన ప్రవర్తన బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక వచనం చదువుకొని ముగించేసుకుంది మతి స్వార్త మూడో అధ్యాయం మతి స్వార్త మూడో అధ్యాయం పన్నెండు వచనం ఆయన చేట మీకు ఒక చేట ఉంది మీకు ఒక చేట ఉంది అమ్మ మీ అందరికి కూడా చేట ఉంది చేట ఏం చేస్తాం మనం మన చేటలోని మనం ఏం చేస్తుంటున్నాం పొట్టు బయటికి వెళ్ళగొట్టడం మనకు అవసరం అవసరమైన బియ్యం మాత్రం లోపల ఉంటే మిగిలినటువంటి పొట్టు ఎగర కొట్టడం మనకి ఇష్టం మనకు నచ్చినటువంటి పని నీకు అది కరెక్ట్ పోనీలే నాలుగు ఏమంటా నాలుగు పొట్టే కదా ఏమంటా దాన్ని పోనీ కూడా ఉంచదు రాదా అని అంటవా అమ్మ ఒక్కటి కూడా ఉండటానికి లేదు ఏమంటా ఎగరేసి ఎగరేసి మరీ దాన్ని ఎలగొట్టారు అవునా ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర కూడా ఒక చేట ఉందంట ఎవరి దగ్గర ఏ ప్రభు అయితే నీ కోసం రక్తం కార్చాడు ఏ ప్రభు అయితే నువ్వు లోకంలో కలిసిపోతున్నావని నిన్ను చేట తీర్చుకున్నాడు నిన్ను పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా తన ఎదుట మరలా నీ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించమన్నాడు ఎవరైతే ప్రేమామయుడో 
ఎవరైతే కరుణామయుడో అనుకుంటున్నావు ఆ కరుణామయుడి చేతిలో కూడా ఏముందంట ఒక చేట ఉంది ఆ చేటలోనే మన దాకా బియ్యం ఎగరేయటం కాదు ఆయన నిన్ను నన్ను ఎగరేస్తున్నాడంట చేటలో ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన తన కళ్ళమును బాగుగా శుభ్రము చేసి ఆయన తన కళ్ళమును బాగుగా శుభ్రము చేసి గోధుమలను కొట్టులో పోసి ఆరణి అగ్నితో ఆరణి అగ్నితో పొట్టును కాల్చి వేయును ఇది గోధుమల గురించి పొట్టు గురించి కాదు ప్రేమైన వాళ్ళ అది నీ గురించి నా గురించి శ్రేష్టమైనటువంటి గింజగా మారి దేవుడు ఉన్నటువంటి కొట్టు దేవుడు చేర్చే కొట్టు యజమానుడు ఉండేటటువంటి ఆ స్థలం పరలోకం అనే కొట్టుకు చేరతావా లేకపోతే ఇక్కడే అపవిత్రమైనటువంటి నీ ఆలోచనలతో అపరిశుద్ధమైనటువంటి నీ క్రియలతో ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలం ఒక పొట్టుగానే మిగిలిపోయి ఆయన అగ్నితో కాలు చేసినప్పుడు కాలిపోతావా అది మన చేతిలోనే పెట్టాడండి నిత్యము కాలేది ఒక పక్క నిత్యము బ్రతికేది మరొక పక్క చాలా మంది నమ్మరండి మీరు చర్చిలోకి వచ్చి ఇది నమ్మకపోతే అసలు మీరు చర్చికి రావడం దాట అర్థమవుతుందా నిత్యము కాలే నిత్యార్థి కొండం ఒకవైపు ఇప్పుడు నమ్మకపోయిన కన్ను మూసిన మరుక్షణం అది నీ కంటికి కనబడుతూ ఉంది కన్ను మూసిన మరుక్షణం ఆ తర్వాత నువ్వు చేయటానికి ఏమీ ఉండదు నిత్యాన్ని కొండలోనైనా దిగుతావు నిత్య జీవానికి అర్హత అయినా సాధిస్తావు ఈ రెండింటిలో రెండు ఆప్షన్స్ నీ చేతికే ఇచ్చాడు రెండు ఆప్షన్స్ నీ చేతికే ఇచ్చాడు ఈ లోకంలో సుఖం అనుభవించాలి ఈ లోకాన్ని అనుభవించాలి అంటే లోకంలో ఏమీ లేదు ఎంతో మంది చక్రవర్తులు ఎంతో మంది మేధావులు ఎంతో మంది ధనవంతులు ఎంతో మంది అందగాళ్ళు ఎంతో మంది బలవంతులు ఈ లోకంలో బ్రతికారు అనుభవించాలనుకున్నారు ఏమి అనుభవించకుండానే అన్ని విడిచిపెట్టి ఇదే ఇక్కడ ఈ భూమి నుండి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ప్రస్తుతం నీ సమయము నా సమయం ఏది కావాలనుకుంటాను నిత్య జీవం కావాలా ఈ లోకంలో కష్టాలు వస్తాయి ఈ లోకంలో శోధనలు వస్తాయి ఈ లోకంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని అంటి పెట్టుకుని ఆయన కోసం బ్రతుకుతావా యజమానుడికి కొట్టుకు చేరే ఒక శ్రేష్టమైన గోధుమ గింజగా మిగిలిపోతా ఒకవేళ మిగలవా ఆరణి అగ్నితో నిన్ను కాల్చివేయడం ఆయనకి ఆయన వెనకాడడం మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి కడు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకోండి మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా గొప్ప తండ్రి మీ శ్రేష్టమైన అమూల్యమైన సంగతులు మీరు మాకు వినిపించారు తండ్రి మీ బిడ్డలు ఎంతో శ్రద్ధతో అండి మీ మాటలు విన్నారు మీ మాటలు తండ్రి వారి హృదయాలలోనికి చొచ్చుకుపోయినాయి అని నేను నమ్ముతున్నాను తండ్రి మీ బిడ్డలకు తండ్రి మీరు విత్తినటువంటి మీ మాటల తండ్రి వారి జీవితాలలో తండ్రి ఫలింపజేయండి కేవలం మీని మర్చిపోయి తమ్మును తాము మోసపుచ్చుకోకుండా తండ్రి ఈ రోజు నుండి ఒక కొత్త జీవితాన్ని తండ్రి మీ కోసం ప్రారంభించాలని తండ్రి సహాయాన్ని దయచేయండి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి గింజగా తండ్రి తమ్ముడు తాము మరచుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని తండ్రి బిడ్డలందరికీ దయచండి తండ్రి ఈ సంఘాన్ని దీవించండి సంఘ కాపరిని దీవించండి తండ్రి ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా ఆధ్యాత్మిక మేలులతోనూ తండ్రి మీ ఎదుట బ్రతుకులాగిన తండ్రి సహాయాన్ని దయచేయండి తండ్రి ఇక్కడ తల వచ్చినటువంటి బిడ్డలను వారి వారి కుటుంబాలను మీ చేతులు కప్ప చెప్పుకుంటూ సాధారణకు దొరకకుండా తండ్రి మీ అందు ఇంకా మహోన్నతంగా ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి భాగ్యాన్ని దయచేయమని మీ దయ ఉంటే మీ కృప ఉంటే మీ కుమారుడు రాకడ ఆలస్యం అయితే మరొకసారి కూడా మేము కలుసుకొని మిమ్మల్ని స్థుతించి మిమ్మల్ని ఘనపరిచి మీ మాటలు ధ్యానించుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడనైన యేసు క్రీస్తులు వారి అతి పరిశుద్ధ నామం ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమె అందరికీ